Sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kemarin berlangsung penuh emosi. Paula keluar dari ruang persidangan, membawa penampakan mata yang sebab serta masih menyeka air mata. Sementara Baim terlihat santai dengan pengakuan bahwa dirinya pun akhirnya merasa lega setelah ada drama yang terjadi di dalam ruang sidang. Salah satu alasan yang membuat Baim merasa lega yaitu karena pada akhirnya semua bukti yang dimilikinya selama ini terkait dugaan hadirnya orang ketiga dalam hubungannya dengan Paula akhirnya telah diserahkan kepada majelis hakim. Total semua bukti berupa tulisan dan rekaman video berjumlah 43 dan bahkan rencananya masih akan ditambah lagi bukti-bukti yang masih ada pada saat persidangan berikutnya yang rencananya akan digelar pada tanggal 4 Desember 2024 nanti. Komunikasi, alhamdulillah penyerahan bukti juga semuanya saya agak lega, saya tunggu banget hari ini sebenarnya. Ada berapa bukti dari Mas Baik? Ada 42 bukti. 42 bukti itu apakah terpaksa? Jadi buktinya, sidang alhamdulillah berjalan lancar, buktinya ada 43 dan ada beberapa yang harus kita tambahin. Uh, Insya Allah dalam minggu depan, dua minggu lagi kita juga akan mengajukan tambahan bukti dan juga kita akan men mengajukan bukti ahli. Jadi uh, semuanya kita akan uh, sampaikan secara tertulis bukti-buktinya seperti itu. Terkait dengan buktinya adalah bukti tertulis, juga bukti-bukti rekaman video seperti apa itu pemateri dari proses pembuktian. Jadi saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas nanti ada saksi, mungkin lebih dari 12 orang, ada juga ahli, tiga, kita juga akan siapkan semuanya. Sementara itu, ditanya soal dugaan adanya pertengkaran di dalam ruang persidangan, sehingga para awak media pun mengaku sampai mendengar suara keributan tersebut dari luar sidang, Aim tidak menyangkal. Tapi belum jelas apakah dugaan adanya pertengkaran itu terjadi pada saat penyerahan bukti-bukti oleh Baim kepada Majelis Hakim atau bukan? Yang jelas, menurut Fahmi Bahmit, sebagai kuasa hukum Baim, pihak tergugat alias Paula disebut telah mengakui kebenaran dari sebagian besar bukti berupa rekaman yang diserahkan Baim kepada Majelis Hakim. Nanti tanda pengacara aja gitu. Mas Baik tadi terlihat bertampar, kenapa mas? Kenapa? Kedengeran tadi ada suara ribut-ribut itu kenapa mas? Wah, banyak banget. Sidang biasa lah, nggak ada yang... Sidang itu suasananya santai. Tapi kalau terjadi perdebatan itu karena di dalam proses menyelesaikan masalah. Jadi terkait dengan bukti-bukti yang Mbak Im buka di dalam rekaman karena ada kan semua rekaman dalam rekaman itu semuanya kita putar di dalam persidangan dan semuanya itu dibenarkan oleh termohon benar ini adalah dari HP saya benar dan seterusnya lah saya nggak boleh yang jelas nanti ada ahli tiga saya akan datangkan jadi ini Mbak I minta semuanya itu secara mendetail artinya dia ingin semuanya terungkap jadi semua akan menjadi saksi Baik dari ART, baik dari security, tapi nama saya tidak akan kasih tahu. Paula sendiri memilih bungkam, meski dicecar banyak pertanyaan saat melangkah keluar dari ruang persidangan menuju kendaraan roda 4 miliknya. Tapi terkait bukti-bukti yang telah diserahkan baik kepada majelis hakim, kuasa hukum Paula pun mengajukan keberatan. Benarkah karena bukti-bukti berupa rekaman tersebut sudah diedit, serta didapatkan baik dengan cara yang tidak sah karena tanpa persetujuan dari pihak Paula? Ya, karena semuanya terungkap dan semuanya adalah jadi e, ada beberapa rekaman yang bahwa ini betul suara saya betul suara saya seperti itu aja ya, ya yang lain-lain saya ini Paula dan itu tidak bisa dipenggal-penggal bukti itu dia harus utuh nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya ada bukti yang dipenggal-penggal dan itu tidak utuh, itu bukan dikatakan sebagai bukti yang dipenggal-penggal itu dua orang Ya, semisalnya teman-teman kan punya nih video nih kan. Nah, video itu kan ada di edit kan. Nah, pengeditan itu ya nggak boleh. Itu juga didapat itu harus dengan apa ya? Uh, secara sah gitu. Itu. Nah, itu dikatakan bahwa uh, perolehan bukti itu harus secara sah dan sepersetujuan dari orang yang memilikinya. Jadi itu sih uh, terkait dengan bukti-buktinya. Rencananya untuk memperkuat bukti-bukti yang telah diserahkan Baim ke Majelis Hakim, 
Pihak BAIM akan menghadirkan tiga orang saksi ahli, termasuk para karyawan yang bekerja di kediaman mereka. Tapi benarkah BAIM pun berharap agar pihak Paula menghadirkan saksi yaitu pria yang selama ini diduga telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Paula? Karena komitmen BAIM untuk bertemu langsung dengan pria yang juga diduga adalah mantan sahabat dari BAIM sendiri. Sebutkan jalan sorry belakang yang Pak Irawan akan ingin ketemu sama orang ketiga itu gimana mas? Saya malah nungguin dia atau menjadi saksi. Oh berarti nggak datang mas ya? Yang diduga orang ketiga tersebut. Ya kalau ketemu sama orang ketiga tersebut mau nyampein apa sih Bang Bayim? Aduh banyak banget. Doa ini aja datang lah. Kita akan membuktikan itu dan setelah itu ya. Bukan permasalahan ada akses yang menjadi sesuatu yang bukan.